朋友们，大家好！我这好久没吃那个梅菜扣肉了，然后特别的想念那个味道啊！嗯，想让它流口水，所以今天就鼓起勇气去买块肉回来。你知道吗？我去菜市场买肉的时候，我一看，我一听到别人说二十三块钱一斤五花肉，我赶紧去学了一块回来。你看，就这一块。这个呢是梅菜啊。这个梅菜我们要用开水泡一下，我们把这个猪肉给洗白白。这头猪一看就是比较大的，你看这么厚的肉，就是一头大猪，应该有三百斤的这个。把水加进去，放上五花肉下锅煮，来上料酒，盖锅煮。给它煮到硬起来啊，就是里面也硬，外面也硬，这样才好切。外切切到时软趴趴的，一切就散了。我们看一下，哇，煮了很久了，给它夹出来。我锅里加油，准备炸皮。好了，咱们把这个甜米酒抹在上面。没有甜米酒就可以用酱油，酱油抹也可以的啊。你看这个好像没什么颜色，但抹一炸之后，它就变红了。油温烧热了，把这个皮呀、啊、下锅炸一下，小心一点。看一下，好了没？你看，帮我看一下。好了，好了。好，就这样。往水里泡起来，你泡一会再切啊。评论里有朋友说我说话就是贴上一句递上一句，其实我说话确实是这样的。我有时候我也搞不清楚，就是这里想到什么说什么。把姜切一下。梅菜呢，要洗洗，因为这里面会有渣渣的。这洗干净一点，冲一下，下姜，准备炒梅菜了。再把洗干净的梅菜下锅炒。哎呦，一炒感觉少了点，应该多弄点。来点酱油。一点盐。把肉切起来，切成厚厚的片，也不要太厚啊。你看这个，感觉挺肥的嘞。我看着这个五花肉漂亮，其实还挺肥的。一片片的切好。所以这次我煮的久啊，所以好切。有时候煮的太短了，那个不好切的。腌制起来，姜、料酒、味几些酱油，再来红老抽。没有老抽，它也是不好看的啊。给它抓起来，加一点点的盐。哦，这我们就可以开始摆放蒸了。那我本来是用这个小碗，但这小给小了，我就只能换大碗。现在腌好了，我们给它摆放起来。嗯，一片一片的摆放好、哦，扣肉扣肉就倒扣起来。以前我都是直接先扣上了再蒸，所以是不合格的扣肉。这次我要倒扣起来看，是不是好吃一点？就是感觉那个梅菜搞少了，放少了，应该多弄一点。哎，不过没有，没有，没有可是那么多可是的，少了就少了。最后把这个梅菜放上来，嗯，梅菜少了一点。好，这个只是拌过那个的汁，也浇上来。我们就可以放上去蒸了，放上高压锅蒸，不用高压锅，时间太久了，我没有那么耐心。高压锅盖起，大概蒸个四十分钟吧。如果不用高压锅的话，可能要四个小时哦。这个已蒸了四十多分钟了，我就让它在这里自然放气啊。
以前我老是冲水冲水，这次不冲了。我还要去地里搞点茼蒿来炒一下。这个菜地离的家里近就方便啊，差什么直接来地里一拔一摘就可以了，很方便的。这个时候家里的蔬菜比较多，想吃什么就来地里摘，所以也特别有一种幸福感。这个茼蒿没想到长起来这么好。开始的时候等着等着，一直等不到吃，现在吃吃都吃不完。两只手一抓啊，小周回家炒菜。茼蒿已经炒好了，呃，从摘到洗到炒不到五分钟。看一下我的这个扣肉，你看高压锅就有一点不好，就是有水蒸气，这个会水变多。嗯，扣起来。哎呦，有点点小嘞，不行啊！来，先把这个油倒出来，因为油太多了，这水汤汁太多了。哦，烫好烫！看吧，有没有奇迹发生？这么不爽快，你看还可以吧？还是不错的。看一下，哇！这个太软烂了，哦，很软烂，很软烂，好像已经有点糙了，但没关系，这样可能更好吃吧。咱们这个卖相可能没那么好，但是味道绝对是杠杠的。你看，总是摆放的不够好嘛。哦，这个。吃吧，哦，尝一个。好软，你尝口看一下，一点不油腻的。我先吃点蔬菜。嗯。扣肉，扣肉就要这么蒸到位。入口即化是吧？嗯，那肉入口即化了。对对，入口即化。